aşk laftan anlamaz. Ne oldu ola? Ne oldu ki şimdi? Niye durduk? Ne yakmi dur, ne dur? Hamid, aşı kapıyı gel beni indir. Tamam. Sen kimsin ula? Eşkıya mısın yol getiriyorsun? Aa, ben tanıdım seni. God kafalı uşak. Hayatı götüremezsiniz. Kim diyor bana bunu? Ben diyorum. Sen kimsin? Ben Murat Sarsılmaz. Nasıl Sarsılmaz? Dedi yok yani Murat Sarsılmaz dedi. Ben senin nerede deden oluyorum? Yok efendim ben lafın gelişi söyledim. Sen şimdi lafın gelişini ikiti şimdi Murat da bana doğrusunu söyle bakayım. Ne demek istiyorsun sen? Peki lafın doğrusunu söylüyorum öylese. Ben hayatta evlenmek istiyorum. Evlenmek istiyorsunuz yani. Evet. Tabii izniniz olursa. Ben onunla düşüp yine onunla kalkmak istiyorum. Kaybolacaksam onunla kaybolayım. Ağlayacaksam yine onun için. Biri kalbimi parçalayacaksa parçaları ne olsun istiyorum. Hayat ben sana bir söz verdim. Senden asla ayrılmam. Senden asla vazgeçmem. Sağ isim verdim dedim mi? Demediniz. E, o zaman ne kıza sarılıyorsun? Öyle şiirler, miiller, şairane tavırlar. Ne demek istiyorsun sen? Kusura, kusura bakmayın. Bakarım. Bal gibi de bakarım. Ben bakarım ama sen bu kıza sarılamazsın. A anlamadım. Bu sağım sağa kimse yol yordam göstermedi mi? Bir çiçekçi gidiyorsun, bir yemek çiçek alıyorsun. Bir kutu çikolata yaptırıyorsun, ananı alıyorsun, babanı alıyorsun. Ha. Ha, ha ya. Hadi düş önüme. Haydi düş önüme. Ne, nasıl yani siz şimdi Giresun'a mı? Yok çiçekleri alıp nereden isteyecektik? Hamit durdur arabayı İstanbul'a gidiyoruz. Gitti kız. Pır pır kuş misali uçtu gitti. Canım arkadaşım ya. Gitti anladın mı Aslı? Kalk şu eve bir bak ya bomboş. Dur oturun kıpırdama 
bir. Aslı, senin saçların çok güçsüz ya. Öyle mi canım? Ne yapayım, spora mı yazdırayım? Ben sana bir karışım hazırladım. Yapacağım şimdi. Sen iyice... Ne yapıyorsun sen ya? İyice şaşırdın. İğrenç şeyler bunlar ya. Çok güzel bu, çok güzel. Bunu sürüyorsun. Böyle aşk hayatım müthiş bir şey oluyor. Bütün erkekler kafında böyle kul köle oluyor tamam mı? Hayat sana güzel oluyor ya. Gel. Yok sen var ya iyice şaşırdın sen. Bu ayrılık mayrılık bu seni iyice yıprattı ya. Kafayı yedin sen ha aşk acısından. Hayır ben niye böyle oluyor anlamıyorum ki sizin ilişkilerinizin ceremesini niye ben çekiyorum ya? Çok acayip olacak saçları. <gülüyor> Kapı. Bak kapı, kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Ne oldu? Yetti arkadaşım. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O kadar yoldan kıldık, yorgunuz. Bir bir kahve yapsın da içelim. Eleme kızları baba. Kahveleri ben yaparım. Aç şu telefonu Muratcığım, aç ya meraktan down oldum. Efendim Tuval. Hello babe, acilen anlat. Ne oldu, ne yaptın? Çıkan kısmın özetini alayım. Dökün, please. Sakin ol Tuval, sıkıntı yok. Sıkıntı yok derken? Söylediklerini yaptım. Oh my gosh, kulaklarım doğru mu duyuyor? Kızı göndermedin yani. Evet, göndermedim. Önüne geçtim, durdurdum. <gülüyor> Romance! Önümde bir fay hattı açıldı şu an. E, niye duruyorsun, anlatsana. Step by step dinlemek istiyorum. Tuval hiç havamda değilim. Ne demek havamda değilim? Kalbim sıkışıyor, tamam mı? Ağrıyor. İyi değilim. Canım neye üzülüyorsun? Kalp sıkışacak ne var? Her şey çözülmüş işte. Tuval neyse, şu an araba kullanayım sonra konuşuruz, tamam mı? Hadi. Alo? Aa! Kapattı telefonu. O gizemli dünyanda ne oluyor ya? Ben de neden giremedim oraya acaba? Yakışıklı abim benim. Al bunu sevgiline götür. Gerek yok sağ olun. Utanmasan ağlayacaksın be abim. Nedir bu böyle dert yakana yapışmış senin? Anladım ben. Senin kalbin kanar. Ne yaptı bu kız sana? Heba etme be kendini. Al bak bunu götür. Bu da benden olsun. Affet onu. Al. Sağ olun. Abi. Kesti önümüzü. Dedemin önüne geçti. Hayatı götüremezsiniz dedi. Onunla evleneceğim. Ya sen şu Murat'taki cesarete bakar mısın ya? Ya! <gülüyor> ha. Ha. Şimdi ben gömürtüye gittim iyi mi? Ne alaka be? Ne alaka? Koca Murat hayatı affetti, problem kalmadı, her şey çözüldü. Ama garibim İpek'in derdi devam ediyor. Fırça bıyıklım beni affetmiyor. O da affedecek inşallah. Hı, nerede? Ha, kabak benim başıma patladı. Gümbürtüye gittim, ne yapalım? Efendim Tuval Hanım. Bonjour minik aşkım, emergency alarm. Acil durum yani, hemen yanıma geliyorsun. Ama şu an gelemem. Gelir ben... misin diye sormadım. Hani bani, geliyorsun dedim. Allah Allah, merak ettirdiniz şimdi, ne oldu ki? Soru sorma. Uç, uç böceğim. Gelince anlatırım, hadi çao bay. <gülüyor> Kız abim şirkete gitmem lazım, tuvalelim çağırıyor. Acil durummuş. Neymiş o kadar acil olan? Ne olmuş ki? Bilmiyorum, hemen gel dedi. Hatta uç dedi, başka da bir şey demedi. Evet. Uç. Uç. Hoş geldin.
geldin abi. Bunlar ne? Duyduk yaptıklarını Romeo. Arabayla yol kesmeler falan. Affetmişsin bizim Bambi. Ben de bir tebrik edeyim dedim. Bunlar oğlum kaldır şunları. Hoppala. Ya sen baya baya mutsuzsun. Abi ne oluyor Allah aşkına? Ben de zannetmiştim ki. Sen ne zannetmiştin? Yani hayatı affettin, her şey yoluna girdi. O kadar kolaydı yani. Yok, değil tabii ama... Hani ...gitmesine engel oldun sonuçta. Kimse hayatı benden alamaz. Yani ben şimdi bir şey anlamadım. Hayatı seviyorsun, gitmesine engel oluyorsun... Ama bir taraftan da mutsuz. Doğru mu anne? Doğru anlamışsın. Abi, bu yalan meselesini içinde büyütmeye devam edersen... ...işin içinden çıkamazsın. Bunu geride bırakman lazım. Küçükken annemi rüyamda gördüğümde... ...o rüya hiç bitmesini isterdim. Çok mutlu ederdi oluyorlar beni. Gerçek gibi ettiler. Hani... ...o uykudan hiç uyanmamak istersin. O rüya hiç bitmesin istersin ya. İşte şu anda tam o uyandığım her şey rüya olduğunu fark ettim yani. Yine de hala rüya demiş gibi davranmak istiyorum. Daha kısacık mutluluk elimle uçup gitmesin diye. Daha çok taze. Unutursun olanları, yeniden başlarsın. Başladım değil mi? Abi Düzelecek Her şey yoluna girecek Aslında ben bütün ümidimi kaybetmiştim. Sen bitin artık hayat dedim. Senin hikayen buraya kadarmış. Sonra bir baktım ki dünyanın en harika erkeği karşımda duruyor. Bırakmam diyor, gidemez diyor. Bildiğin düşük bayılacağım sandım. Ha. Bu ateş, o buz. O acıklı melodram, bu romantik komedi. Yok. Ee, sonuç alamıyorum yani. 404 not font <gülüyor> anlamıyorum. Ben de anlamamıştım. Ama dedemin karşısına geçip hayat isteyeceğim deyince... Oh my gosh! Sen ne dedin? Seni istedin mi Murat? Evet istedi. Dedeme söyledi. Hayatla evleneceğim dedi. <gülüyor> tamam o zaman. Yeni gelinlik hazırlıyoruz. Hemen ilham perilerimle konferans ayarlıyorum. Sonra ne yapıyoruz? 
ne olur ne olmaz gelindiği Murat'tan saklıyoruz. Sen de işe geri dön, gözün önde ol. Seninle çok işimiz var. Ha geldin mi? Tamam. Ee, o kumaşlar seçilince, kumaşlar seçilince. Anne lütfen. Çok kalmayacağım zaten. Olmaz dedim hayat olmaz. Bak bu defa dedenin ne elinden ne dilinden kurtulamayız diyorum sana ya. Hiç konuşamadık Murat'la. Onu mutlaka görmem lazım. Yoksa içim rahat etmeyecek. Ah ah deli kızım benim. Deli kızım. Bu defa hem kendine hem bizi yakacaksın ya. Sana dedenin şakası yok diyorum ya. Biliyorum. Ama hemen döneceğim bak söz veriyorum. <gülüyor> of. Ben seviyorken nasıl bırakabilirim ki? Beni affettiğin hiçbir şey umurumda değil. Böyle korktum ki seni kaybetmekten. Bir daha hiç göremeyeceğim sandım. O kadar mutluyum ki. Hep böyle kalın. Burada böyle. Malum dedem 
içeri girsem çok kızar. Hayır öyle hemen gidemezsin. Ya Murat dedem diyorum sen de gördün. Bir şey unutmadın mı? Ne unutmuşum? Bir düşün bakalım. He, düşünüyorum. Tamam, buldum. Hadi bana hoşça kal. Bir daha düşün. Onsuz olamayacağım bir şey. Sen mi? Sensiz yapamam ben çünkü. Bilemedin. Bir ipucu ver. Kimsin sen? Anlamadım. Basit bir soru sordum. Adın ne? Hayat. Hayat uzun. İspatlayabilir misin? İspatlayamaz. Çünkü kimliği yok. Özür dilerim. Yapmak istediğim bu değildi. Özür dilerim. Gerçekten. Bir fikrim var. Her şeyi en baştan başlayalım. <gülüyor> Murat sarsılmaz ben. Şimdi böyle akşam akşam. Nereden çıktı bu tatlı krizi? Abimden geliyorum. Canım sıkıldı biraz. Hayat gitmemiş. Geri dönmüş. Aa, say mı söylüyorsun? Abim durdurmuş. Ya bildiğin arabayla yolunu kesip kızı dedesinin elinden almış. Allah iyiliğini versin inşallah. Ne var bunda? Ne güzel o vadisi işte. Abimi daha önce hiç böyle görmedim. Bu anne. Abim bu kızı çok seviyor. Biliyorum oğlum. Gözlerinden okunuyor. Bu yüzden de çok acı çekiyor. Yani birini ne kadar çok seversen o kadar kırılırsın ya. Abimin de kalbi kırık. Hem de çok. Daha kötüsü iyiymiş gibi davranmaya çalışıyor. Zaten biliyorsun kötü olduğunu kimseye göstermek istemez. Hey Allah. Nedir bu oğlumun Kadir? Hep sevdikleriyle sınanıyor. Hayata yeniden güvenmesi ve bu yalanla baş etmesi çok zor olacak. Ne demek şimdi bu? Yüreğimi kaldırma benim. Başka. 
Daha önce hiç bakmadın gibi. Bilmem. Belki şimdi daha çok aşığımdır sana. Bütün olanlara rağmen. Bütün yalanlarına rağmen. Hiç yanından gitme istiyorum mesela. Kimse sana bakmasın. Kimse dokunmasın benden başka. Şey, şey ben evim adresini söyledim mi sana? Hayır. Ama merak etme biliyorum. Nasıl? Senin hakkında her şey biliyorum ben evet. Kaç oldu? Ölçmedim daha. Bir de tansiyonumuzu ölçürken konuşmazsak çok daha sağlıklı olur dedeciğim. Emine, <gülüyor> benim bir olayda çözemediğim olaylar var. Neymiş o babam? Şimdi bu Murat delilen olan bizim kızı nasıl bu kadar kolay affetti? De bakayım onu bana. Çok aşık dede hoş, çok aşık çok seviyor. Ben bir de gerçekten tansiyonumuzu ölçürken lütfen konuşmayalım. Çok seven adam bir defa kolay affetmez. Gururuna yediremez, affetmez. Bu çocuk daha hiç mi gurur yok? Aman dede, sen de kaç kere aşık oldun da biliyorsun Allah aşkına. Oraları karıştırma. Allah, var bir şeyler var. Dede, kaç kişiyle çıktın? Çıkmış çıkmış, çok çıkmış. Sen nereden bildin aslan kafalı? Sen kaç kişiyle çıktın bakayım? 16. Ne? Bu yaşta 16 kişiyle mi çıktın? <gülüyor> Yok dedeciğim tansiyonumuz 16. Ha bu mu 16? Aman Emine gördün mü? Ba inme ha indi ha inecek. Ha indi ha inecek. Aman. Aman Allah korusun babam. Ben şimdi sana bir limon sıkarım. Hiçbir şey çık. Bırak bırak limonu sen bana torunumu bul. Anca o leyler bu. Babacığım. Burası İstanbul. Trafiğe takılmıştır. Gelir az sonra Allah'ını seversen azıcık rahat ol ya. Nasıl rahat olan ya? Sizin yüzünüzde tansiyonum çıktı 16 ya. Ama ben aşmet uzunsam bu olayı 16 tansiyonla da çözerim. Çözemezsem de tutarım hayatı golünden kötürürüm memlekete. Bundan gidemem memlekete. Çıkar bunu. Doktor Hanım. İbrahim gitti. İsabet olmuş. Hiçbirimize veda bile etmedi. Ama ben veda etmeden bırakmam. <Gülüyor> dedem, dedem, dedem, dedem, dedem. Nasılsınız? Geç oldu zaten, ben gideyim. He, geç oldu de olmay. Niye tek güzel söylerdin o ne? Bana bak delikanlı, sana bir şey diyeceğim. Ha bu köşede bir bakkal var, biliyor musun onu? Biliyorum. Heh. Senin bu mahallede sınırın orası. Bakkal dükkanını buraya geçmek yok. E? Ee? Ee, si geçir. Sen sıkarım iki tane. Sıkarsam da öyle fazla yaşayamazsın. Yani eşeden la ilahe illallah ayda öbür tarafa. Öbür taraf derken? 
yani var ise bir aile kapistanın oraya ha, ebediyete intikal. Anladım. O zaman bir seni fazla tutmayalım. Yolun açık olsun. Yolcu yolunda gerek. Önüne bak, önüne. Kızım seni çok merak ettim ya. Hadi öyle şımarık pislik numaraları yap baba. Çabuk eve. Hadi. Tamam. Yürü. Siniri geçersen seni fururum. Fururum sen de fazla yaşayamazsın. <gülüyor> Aklı seni beni korkutacak. Ben o kız seninle zorla almasını bilirdim de. Çok şükür evladım. Sen hayatı affettin ya içim rahat etti. Hmm. O yüzden mi çağırdın beni? Ha? Tatlı bahanesiyle ağzından laf mı alacaksın yani? Yok canım. Bana kız istediğini söyle ama hayata bir şey yapma ne olur. Hem Doruk anlatınca ben de... Doruk ne anlattı ki sana? Ee, biraz daha tatlı koyayım yavrum. Baba annem. Söyle bakalım. Doruk ne anlattı sana? Yok yok oğlum öyle lafın arasında geçti işte. Abimin canı sıkkın dedi. Başka? Hayatı durdurmuşsun. Yani onu affedememişsin. Filan işte. Üzülüyor musun? Bildiğim her şey yalanmış be babaanne. Yokmuş kim davranıyor. O kadar yalandan sonra hayatıma kaldığım yerden devam mı edeyim yani ne yapayım? Oğlum haklısın ama. Hayır bir gün iki günde değil ki aylarca. Aylarca gözümün içine bakıp yalan söylemiş. Ben onu diğer kadınlara güvenmediğim kadar çok güvenmiştim oysa ki. Oğlum affet sen. Yapmış bir hata gençtir. Unut gitsin. Bak ne kadar sevdiğin gözlerinden belli. Sen affeder miydin? Ya da şöyle söyleyeyim. Hiç acıdan geberip yine de benim deliler gibi sevdin mi? Kendine lanet ederek. Bazen kalbini yerinden sıkıp atmak istercesine. Yine de onu bir o kadar özledin mi? O bu şehirden gitti diye bütün şehir üzerine yıkıldı mı senin? Onu göremeden yaşayamayacağını bildiğin halde. Ona her baktığında canın geberecekmiş gibi yandı mı? Ne anlat? Ah oğlum. Ha, bir de kandırılmak var tabii. Sevdiğin insanın her anının, her şeyin yalan olduğunu bilmek. İşte ben böyle yaşıyorum babaannem. O yüzden üstüme gelmeyin ne olur. Murat şöyle olmuş, Murat böyle olmuş demeyin. Ben de istiyorum onu affetmeyi. Ben de istiyorum mutlu olayım. Ama ne yaparsan yapayım adam diyorum. Hayatta yaşadıklarımın yarısı aşksa... ...diğer yarısı korkunç bir acı benim için. Eline sağlık. Yalanız. 
sonrası da bir başkası. Üstelik annesi. Daha da acı çekecek evladım. Oldu bitti. Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Dedem o dizlerde gördüğün komik Karadeniz dedelere benzemez. Dediğini yapar. Bak şey, ben de Karadeniz'im biliyorsun değil mi? Ben de dediğimi yaparım. Hadi yürü. Nereye? Yürü. Aç bari. Normalde senin kafanı alıp ama şimdi sana kızamıyorum. Neden? Sor bakayım. Neden? Çünkü bugün benim pozitif günüm. Bugün hayatımda hiçbir negatiflik yok. Yok, yok. Anlıyor musun? Bu çizimler nedir? Yani <gülüyor> ayretler içindeyim. <gülüyor> topla, topla. Masamı kirletmesinler. <gülüyor> Koşma bebeğim. Sana yazık düşersin. Ya sana yazık. Düş, çok düş. Amca, bana neden baktın öyle? <gülüyor> Yoksa sen de mi bana hayran kaldın? Bana sorulmak istiyorsun değil mi? <gülüyor> Tuğanla sen misin? <gülüyor> Ay heyecanlandım şimdi. Evet canım, o ünlü kişi benim. Yalnız tanışıyor muyuz? Tanışıyorsak nereden tanışıyoruz? Ee, yok. Yok, çıkaramadım seni. Tanışmıyoruz. Bu şirkette hafif terelli, Türkçeyi katleden bir gari var dediler. Ben oradan tahmin ettim. Bugün pozitif günüm. Kadın amca, kadın. Hemen gönül goma. Ha kadın, ha gari. Ne fark eder? Sen söyle bakayım bana. Bu patronun yakını misin? Yani kime göre yakın? Kime göre uzak. Kızım ben sana net bir suat sordum. Sen de bana net bir cevap ver. Yakınım mı son, değil mi son? Yakınıyım. Sen bana yaramazsın. Crazy. Kırı dedi ya. It's my positive day. I don't care. Ne oluyor gelin? Ne gülüyorsun öyle? Bu evde gülmekte mi yasak oldu artık? Aşk olsun Azime Hanım.
Niye geldik buraya? Dediğim bir hayat. Bir kere gelince evlenirsin. İstemiyorum demiştim o Murat. Sen şimdi babaannenle annenle karşılaşacağım. O benim annem değil. Babam ve babaannemle konuşacağız zaten. Hadi. Afiyet olsun. Murat. Hoş geldin hayat kızım. Yüzsüzlüğüm bu kadarına da pes. Oturun şöyle. Yok biz fazla kalmayacağız zaten. Hayatın ailesi tanışmak için akşam yemeği ayarladım bir. Ay. Öyle mi? Bana niye haber vermedin? Oğlum ne diyorsun sen ya? Münasiptir. Akşam için hazırlık yapayım ben. Gerçekten inanamıyorum. Biz ne zaman bu kadar geniş bir aile olduk? Sen niye öyle bakıyorsun ki? Yalan mı söylüyorum? Hem sen gitmiyor muydun? Evet gidiyordum ama ben izin vermedim. Hayretler içindeyim. Kız o kadar yalan söylesin. Hepimizi aylarca kandırsın, bin türlü dolap çevirsin. Sonra sen de onu alıp bu eve gelin diye. O kadar kolay mı yani? Derya. Ne Derya? Derya ne? Yalan mı söylüyorum? Siz de ana oğul bir tuhafsınız yani gerçekten. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi ciddi ciddi bu yalancı insanlarla tanışmaya mı gideceksiniz? Murat ben gitmek istiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eğer aramızda rahatsız olan biri varsa o gidebilir. Bir şey demeyecek misin Necat? Şimdi sırası değil Derya. Sonra konuşuruz. Pekala. Tamam. Ama ben bu saçmalığa ortak olmayacağım. Bir saniye, bir saniye. Ben zaten size gelin demedim ki. Bu neyin tavrı o yüzden anlamadım. Murat. Kusura bakma baba. Ben kaçıyorum. Sen burada kalıyorsun tamam mı? Burada mı? Ben kalamam. Hayır. Babaannemle gitmeniz gereken bir yer var. Sonra ben de size dahil olacağım. Ama Murat Bey'im işe gitmem lazım. Tuval dedi ben ki... Ben senin patronun. Ben ne dersem onu yapacaksın. Tamam mı? Gelir misin babaannem? Geç şöyle otur kızım. Gel kızım ayakta kalma otur. Ben geleceğim şimdi. Abla. Akşama takalım değil mi yavrum? Yalnız benim ya da babanın takması daha münasip olur. Onun için getirmedim. Bu yüzüğü hayata takmayacağım. Kasaya geri koy yenisini alın. Yeni mi? Hı hı. Kuyum Cilyan Bey sizi bekliyor bugün. Tamam gideriz de niye bunu yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorum babaanne? Hayata niye yadigarı takmıyorsun? Açacak yine Derya o ağzını. Çıkaracak o çatallı dilini. Gerçekten onun ne dediği umurumda değil. Ama bu yüzüğü hayata takmayacağım. Yenisini alın. Hatta istiyorsanız daha pahalısını alabilirsiniz. Ama bu yüzük olmayacak. Ah. Ah. Bu yüzük eski zaten. Modası geçmiş. İlhan Beyler'de çok güzel modeller var. Bugün gideriz. Sana en güzellerinden alırım güzel kızım. Önemli değil Azim Hanım. Üzülmeyin. Murat'ı anlıyorum ben. Murat'ın kızgınlığı zaman alevi gibidir. Yanar söner. Sen düşünme bunları. Murat kızgın değil. Kızgın olsa işim kolaydı. Ne yapar ne eder ne selendirir. Murat bana kırgın. Kalbimi kırdım. Güveninizi veredim. Ama her şeye rağmen elim bırakmadı. Ailemin karşısına geçti. Yanımda durdu. Cesurdur benim güzel oğlum. Öyle insanları kolay kolay dünyasını almaz. Ama birini sevdiyse... ...onu asla yarı yolda bırakmaz. Onu arkasını dönmez. Seviyor seni Murat'ım. Öyle ki 
yüreği kabarıp taşıyor sana bakarken. Görüyorum. Ama yaralı. Sabırlı olman lazım güzel kız. Ben o yarayı iyi edeceğim. Ona sırtımı dönmeyeceğim. Tekrar güvenli kazanacağım. Kalbi hiç acımaya ne kadar da durmayacağım. Göreceksiniz. O zaman o yüzüğü bana tekrar geri verecek. Güzel kız. İyi. Güzel. Demek ki bu ailede yalancılık itibar görüyor. Arkadan iş çevirmek itibar görüyor. Üstüne kurulmuş. Bu yalancı ile evlenmeyi hazmettin. Bakalım bir yalancının oğlu olmayı da hazmedebilecek misin? Kız, ipin ucundan döndünüz ha. <gülüyor> şu an şu saatlerde Giresun'da olacaktınız. Olacaktık vallahi. <gülüyor> Yalnız o hayatın patronu çok esaslı çocukmuş. Vallahi filmlerdeki gibi. <gülüyor> Allah canını alması sen. Haşmet amca nerede? Bilmiyorum valla bir şey demedi sabahtan çıktı. Ah, büyük hanım arıyor. Ne oldu ki? Açsana kapatacak şimdi. Alo. Buyurun Azime hanım. Emine hanım. Ben Azime. Nasılsınız? Bildim bildim. Ee, çıktı numaranız telefonda. <gülüyor> ee, i̇yiyiz vallahi sağ olun. Murat'la Hayat geldiler şimdi yanımdalar. Hatta Hayat'la beraberiz şu anda. He. Ne, neden yani niye ki? Ee, akşama aileler arasında bir tanışma yemeği ayarlamış Murat. Ee, size haber vereyim dedim. Tanışma yemeği yiyecekmişiz. Ne harika. Olur, tabii geliriz. Yalnız e, biz sizle daha önce bir buluşsak çok iyi olur. Tamam, buluşalım buluşalım da. Neden ama? Adettendir. Alacaklarımız var sizinle. O, olur. Tamam. Tamam. Hı -hı. Ben bulurum orayı. <gülüyor> i̇yi akşamlar. Ama ne iyi akşamları. <gülüyor> i̇yi günler Azime Hanımcığım. Kız kadın alışveriş diyor ya. E götürsün tabii adettendir. Oy, akşam da yemek yiyeceğiz. E? Kız Fadik ben bu çocukla Katar prensesiyim diye konuşmadım mı? <gülüyor> Ay bir de o var değil mi? Oh, gül sen gül. Kız Salih olsa gene iyi. Cüzdanımda yüz lira var. Bir de bunlar var. Ya biliyorsun Sefer aylardır gemiden maaş almıyor. Onlar düğüne. Sıkma kız kendini. Burada Fadik Bank var. <gülüyor> ben de iki burma bilezik var. Veririm onlarla halledersin. Sen ne güzel insansın. Ne güzel dostsun sen. <gülüyor> Allah razı olsun senden. Hısır gibi yetişiyor kız. Erkin'le görüşecektim. Vedat Bey merhaba. Ben Derya Sarsılmaz. Sizinle çok ilginizi çekeceğini düşündüğüm bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Hem de nasıl? Filmlere taş çıkartacak bir hikayem var size. Murat Bey.
Arabanın anahtarlarını getirdim. Ne bu şimdi? İstifa ettim. Artık sizinle çalışmayacağım. Sana işine devam edebilirsin demiştim. Aramızdakileri kişiselleştirmeye gerek yok. Bazı işlerin maddiyatla alakası yok. Gönülle yapılır. Benim de gönlüm artık bu işi kaldırmaz. Alın lütfen. Bunların tek suçlusu ben miyim yani? Ha? Olayların buraya kadar gelmesinin tek nedeni ben miyim? Öyle mi? Ben hiç değilim. İlk öğrendiğim anda gelip sana söylemek istedim ama babaannen durdurdu beni. O da mı? Delireceğim, delireceğim. Neyse artık. Bazı şeylerin telafisi olmuyor. Herkes kendi yoluna. Alın lütfen. Hop hop hop hop hop. Kerem nereye ya? İstifa ettim. Ya abi ne yapıyorsunuz siz ya? Doruk tadımız kaçtı bir kere. Hadi bana yolla. Ya abicim bir şey desene. Siz eski dost değil misiniz? Niye uzatıyorsunuz bu kadar? Ne diyeyim Doruk? Ha? Ne diyeyim? Hiçbir tek tek gelmiyor ki üstüme. Hangi biriyle uğraşacağım ben? Ah. Sen biraz dallandın. Ama bak ben sana ne sorarsam bana doğru cevap vereceksin. Patronunu seviyor musun? Ah seviyorum. Hatta pelim de alıyorum. İnanır mısınız sigortam bile var. Ve bunları sormadım ki. Ama geçen hafta gelen kadın sormuştu. Hoş geldiniz. Başvet Bey. Murat Bey. Beni buraya görünce şaşırdın mı? <gülüyor> Yok aslında geleceğiniz yere eminim. Buyursunlar. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen bana bir şey deme. Ben konuşacağım. Ahe. Sen şimdi bu adam buraya ne arıyor diyorsundur. Değil mi? Hayır. Ben gene de sana diyeyim. Ya kız veriyor da pislik yavrusu değil. Yani kimsin nesin? Bir bakmaya geldim. Bakabildiniz mi bari? He baktım. Gerek yoktu. Eğer sorsaydınız ben size anlatırdım. Her şeyi anlatma ile anlaşılmaz. İnsan ayna sırrıdır. Arkasında neler saklıdır kimse bilmez. Benim bir şey sakladığım yok. Gördüğünüz gibiyim. Pekala. Pek güzel da. Yarana ne oldu? Yaran ne çabuk sağladı? Ne yarası pardon? Aşk yarası. Delikanlı sevdalık nedir biz de biliriz. Aşk yarası sevduğun tarafından açılırsa o yara kolay sağlmaz. Senin ya yaran yok ya bana yalan söylüyorsun. Efendim ben yalan söylemem. Ayrıca madem buraya kadar geldiniz öyleyse ben de size bir şey söylemek istiyorum. Cebegayim. Ama şimdi değil akşamki yemekte. Akşam ne yeme ha? Benim haberim yok. Gel kızı iste demediniz mi? Dedim. Tamam mı onun için ilk önce bir tanışmak lazım değil mi? Evet. Bunu da bir tanışma yemeği olarak görebiliriz. Yani bir söz yemeği. Hep bunu bir düşünün. Sağ ol. Anlayacağınız haberiniz büyük bir yalanı ortaya çıkardı. Ama asıl bombayı sayende patlatacaksınız. Zengin erkekle evlenmek isteyen fakir kızın akıl almaz planı. Güzel başlık. Hemen yazabilir miyim bunu? Yazacaksınız tabii. Ama söyleyeceklerim daha bitmedi. Daha sıra mı var? Akşam size vereceğim adrese gelin. Orada haberin şok görüntülerini çekeceksiniz. Soylu ve zengin aileyle sıradan fakir ailenin konuşması. Bu haber kaçmaz. Teşekkürler Derya Hanım. Hanım. 
Azime Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk İlhan Bey. Uzun zamandır gelmiyorsun hanımefendiciğim. Yani bize gönül mü koydunuz diye düşünmeye başlamıştım ki sabah haram. <gülüyor> e, yüzük küçük hanım için galiba. Evet, gelinim hayat. Buyurun siz dinlenin, ben hemen siparişleri getiriyorum. Gel. Yüzük için çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Nasıl kızım? Beğendin mi? Bu çok güzel ama büyük hanım zaten aile yadigarı yüzük vardı. Ne gerek var? Allah aşkına masraf yapmayın. Bu yüzük hayat kızıma daha çok yakışacak. Çok güzel gerçekten ama Azim Hanım gerçekten gerek yok. Çok büyük. Yavrum sen sarsılmazlara gelin geliyorsun. Her şeyin en güzeline layıksın. Murat Bey hoş geldiniz efendim. Merhaba geç kalmadın mı? Murat oğlum biz de yüzüklere bakıyorduk. Annem, Murat. Siz Katar. <gülüyor> Memnun oldum. He? Nasıl? Bunu alıyoruz. Hmm, güzelmiş. Ama önemli olan hayatın beğenmesi. Yani istiyorsan başka bir şey de bakabilirsin. Yok gerek yok bu çok zor. Murat Bey, bizi biraz acele ettirdiniz. Umarım istediğiniz kadar çarpıcı olmuştur. Çünkü ekmekten kesmek bende. Oğlum elimde değil. Dün gece söylediklerinden sonra ben hiç uyumadım. Sabah da yadı yarı geri verince telaşlandım. Ne var telaşlanacak? Oğlum bak bu iş ciddiye bindi. Geri dönüşü yok. Ne bileyim kalbim bu kadar kırıkken. Canım bu kadar yanıyor ki. Ne yapayım bir sözüm baba ne? Yanlış bir karar alma diye söylüyorum. İkinizin de acı çekmesinden korkuyorum. Üzülürsünüz yavrum. Yol yakınken acaba biraz dursam mı diyorum. Sen değil miydin yavrum ortaya çıkmasın diye oyuna dair olan? Ne bu lafla şimdi? Ama o zaman sen... Ben hayatı deli gibi seviyorum baba anne. Ve ne olursa olsun onunla evleneceğim. Tamam mı? Senden tek istediğim bu süreçte benim yerimde olma. Hadi. Alo Doruk. Müsait misin kanka? Aşırı derecede müsaitim. Ya Kerem'den haberin var mı diye aradım. Niye ne oldu ki? İşi bıraktı. Aa nasıl ya? Ya abi bu sinirli ağır konuşmuş. O da gücenmiş falan. Ay aman o da bugünlerde çok gücengeç oldu canım. Ama bunların nedeni hep ayrılık biliyor musun? Ya bari arkadaş kalsalardı. <gülüyor> yok yok arkadaş falan kalmasınlar. Ne arkadaş kalsınlar canım. İnsanın hayatta yapabileceği en büyük salaklık sevdiği biriyle arkadaş kalmak. Tabii ben bildiğimden değil umduğumdan öyledir diye öyle söylüyorum. Ee, susuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman plan yapalım. Ya yapalım valla. Sevenleri birbirine kavuşturmak sevaptır. Hem iyilik eden iyilik bulur. Belki bir gün biri de bizi kavuşturur. Bizi de derken? Ne? Ne bizi ya? Bizi ne? Bizi değil canım. Yani 
Seni sevdiğin birine, beni sevdiğin birine ayrı ayrı insanları. Bizi birbirimize kavuşturacak değil ya, niye kavuştursun? Kankayız biz sonuçta. Hadi oldu, kapattım. Aslı, aptal bir insansın. Alo. Bir saat önce bir kurye istemiştim. Hala gelmedi, kafede bekliyorum. Evet, ben Derya Sarsılmaz. Bu kadar zor mu canım bir kuryenin gönderilmesi? Aa, tamam, tamam geldi. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bu zarfı Murat Sarsılmaz'a vereceksiniz. Kesinlikle başka hiç kimseye verilmeyecek. Anlaşıldı mı? Tabii efendim. Ve tam söylediğim saatte teslim edilecek. Bir problem var mı? Yok efendim. Teşekkürler. Neden buraya geldik ki şimdi? Benim akşam sen hazırlamam lazım. İşte o yüzden ne ihtiyacın varsa burada alabilirsin. Yok, benim ihtiyacım yok. Yani yeni ayakkabı, kıyafet falan. Belki annenin bir şeye ihtiyacı vardır. İçeride arkadaşlar bekliyor, size yardımcı olacaklar. Anlamadım. Yani bir ödeme yapmana gerek yok diyorum. Murat lütfen yapma. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Olsa zaten kendimiz alırız. Yok, amacım seni kırmak değil de. Ama kötü hissettirdim. Tamam bir yalan söylemiş olabilirim. Ona mecbur kaldım. O an o yüzden yaptım. Her şey o kadar çabuk olmuştu ki. Hayat ben bunları düşünmedim bile. Ben ailemden de durumundan da utanmıyorum Murat. Biliyorum. O zaman bir daha yapma. Özür dilerim. O yemekte gerçek hayat uzun ailesiyle tanışacaksın. Giresun, Gemici, Sefer Uzun'un kızı, Haşmet Uzun'un torunu, hayat. Yalansız, dolansız. Neyse ki olacaksın. sebeplerim de var. Ama Doruk Aslı'yı aramış. İşini bırakmışsın. Gül gibi işi bırakmak ne demek ya? Mutluyum ben burada. Ayrıca marangozluğun nesi varmış? Kerem beni delirtme ya. Testere seri katiline bağlatma beni. İpek. Sana beni unut. Peşimi de bırak dedim değil mi? Ben buraya kendim için gelmedim zaten. Senin için geldim. Arkadaşların en mutlu gününe yalnız mı bırakacaksın? Hayatta Murat'ta senin arkadaşın değiller mi? Burayı bir defa söyleyeceğim. Bence iyi dinle.
Ben senin aşkını çoktan kalbime gömdüm. Beton döktüm üstüne. Anladın mı? İyi yapmışsın. Sağ ol ya. Takdir ettin sonunda beni. Ee, başka bir şey var mı? Var. Bir odun olarak hak ettiğin yeri bulmuşsun. olabilir. Ciddi duruyor. Evet. Bayağı ciddi. KPSS'yi kazanıp mülakata giderken bu kıyafeti giyebilirsin. Evet. Ama sevgilinin ailesiyle tanışmaya giderken olmaz hayat. Evet bak bu da olabilir. Bu bana yakışıyor. Yani Bağdat Caddesi'nde kızlarla kahve içmeye giderken giyebilirsin okey. Ama geceye uymaz. Bu sarıyı versene o olabilir. Bu. Bu sarıyı. Ya bu olmaz. Bu, bu ne bileyim ben bu biraz böyle çok şey. Hmm, kaliteli durmuyor yeterince. O ya bu sarsın nazara uymaz. Kızım akşam parmağına ceviz kadar pırlanta takacaklar. Bu elbise mi yani? Salonda. Aa, yeter ama dar aldım ben. Ben müsteşar kızı falan değilim artık. Neyse mi uyum öyle de gideceğim. Eminem ne oldu sağ böyle? Ne yaptırdın kafana? Ne ne var kafamda babacığım? Böyle simitçi yastığı gibi bir şey yapıştırdılar tepene. Ay aşk olsun babam. Ne simitçi yastığı? Topuz o ya. Kuaförü yaptırdım ben. İyi, iyi yaptırmışsın. Oraya bir yere kaybedersek seni topuzundan buluruz. Aşk olsun. Sen de bir saattir bunu kırışıklarını düzeltemedin tamam. Ve şunu bak. E bitmedi ki babam. Olsun biraz da kırışık kalsın. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun babam? Sessiz bir yere gidiyorum. Hayırdır babaanne? Hasta mısın? <gülüyor> Yo hasta falan değilim. Niye olayım? Hayır yıllardır beklediğin gün geldi. Abimin mühretini göreceksin ama modun düşük. O yüzden bir sorayım dedim. Asıl babanda bir şey var galiba. Ne o Nejat? Çok sessizsin. Murat acele etti onu düşünüyorum anacığım. Çok hızlı karar verdi. Bu kız ne kadar güvenilir? Oğlan güvenilir buldu ki kalkıştı işe. İyi de anacığım nasıl insanlar bunlar? Hı? Bu kızın soyu sopu kim? Ne bileyim eğitimleri, görgüleri? İşleri güçleri ne mesela? Bu ağızlar senin ağzın değil Nejat. Sen mi konuşuyorsun yoksa karın mı? <gülüyor> ne o gelin hanım? Siz karı koca biraz terse düştünüz galiba. Sen de mi geliyorsun yemeğe? Çok meraklısı değilim. Ama kocamın yanında olmak için geleceğim tabii. Herkes hazır olduğuna göre kalkalım o zaman. Geç kalmayalım. Siz çıkın. Beni Murat alacak. <gülüyor> Rabbim özenerek yaratmış. Hepiniz çok güzel olmuşsunuz da sen niye hazırlanmadın kuzum? Hazırlandım Yefalik teyze. E böyle gidilir mi? Niye gidilmesin? Söyle.
Söyle vallahi Fadik teyzem söyle. Biz söyledik bizi dinlemiyor. Kendisi bugün sade takılmak istedi. Halka indi. Olmaz ama öyle. Bugün özel bir gece. Merhaba. Merhaba, selam. Efendim Tuval Hanım yolladı bunu. Hoş geldin de bu ne? Bu bir peri masalıymış. O da bir peri. E sen de Cinderella. Bu da Cinderella'nın elbisesi. Geri götür, giyinim ben. Pardon da ben giyindiğini göremiyorum. Elbise diye sen buna mı diyorsun? Teşekkür ettiğimi söyle Çağla ama istemiyorum. Senin de isteyip istemediğini sormuyorum. <gülüyor> Hayat Hanımcığım, işimi kaybetmemi istemezsiniz sanırım. Eğer bu elbiseyi almazsanız ben işimi kaybedebilirim. O yüzden rica ediyorum elbiseyi kabul eder misiniz? Ay Hayat al işte ya. Evet, insanın hayatında kaç kere oluyor böyle özel gece? Al bence. İyi tamam ver. oğlum yemeğe gitmiyor muyuz beraber? Gideceğiz de ben seni alacaktım zaten. Canım ta oraya kadar gidip gene geri mi döneceksin? Uzun iş. Hem beklemekten yoruldum. Aa sıkıldım. Vakit kaybı hadi. Yani iyi yaptın da arasaydın keşke çıkıyordum ben de şimdi. E çıkmamışsın işte. Hadi acele et. Erkek tarafına yakışmaz geç kalmak hadi. Tamam. Aa dur ya. Bir yüzükle gerden de unuttum alayım geleyim hemen. Hiç kafası yerinde değil bu çocuğun. Sarsılmaz. Buyurun benim. Kusura bakmayın biraz geciktik. Size bir zarf var. İyi günler. Sağ ol. Ne o evladım? Şirkete ne oldu? Dur evladım sonra bakarsın. Acelemiz var zaten geç kaldık. Önce senin hatırı var. Abimi yalnız bırak. Oğlum, ben bu mektubu açma dedim ama belki önemli bir şeydir. Aç istersen. Ne? Bir şirketten yolladılar herhalde. Evrak galiba. 
son of a gun. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Sağ olun, sağ olun. Zahmet oldu size. Hamid, sen bizi buraya bekle. Selamun Aleyküm. Hayat, heyecanla kalbim çıkacak kızım. Hani bu geceyi şöyle kazasız belasız atlatırsın. Makyajım bulunmuş mu? Ay kurban olurum ben sana. Ay parçası gibisin kızım maşallah. Bunların ne işi var burada? Ay şu indikleri hurdaya bak. Rezalet. Şu muhatap olduğumuz insanlara bak Nejat. Yani minibüste gelmeleri biraz abartılı olmuştu. <gülüyor> ne var yani şimdi bunda? Ya bildiğiniz klasik araba yani. Bence gayet güzel. İnmiyor musunuz? Ay vallahi inemem. Onlar önce bir insinler, iyice içeri girsinler, gözden kaybolsunlar. Peki. O zaman ben iniyorum, siz bilirsiniz. Hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? Burası devlet dairesi mi, hastane mi kızım? Bir de randevu mu alacaktık? İşimiz gücümüz var. Pırak'ta geçelim. Babacığım, hiç rezervasyon yaptırmadan olur mu? Aman Emine Hanım, her şeyi de bilirsiniz. Biz de biliyoruz onu. Güzel kızımıza latife edelim dedik. Biz sarısı manzara misafiriyiz. Peki o zaman montajınızı alalım isterseniz. Hadi. Sen de yol göster çıkalım. Çok güzel kız burası. Sanki restoran değil de saray ya. Işıl ışıl pırıl pırıl. Çok da pahalıdır ha. Ay fadik olaydı var ya. Ne şaşırırdı garibim. Ya anne ben zaten çok heyecanlıyım. Bari sen biraz sakin ol. Yani peki. Sana bir şey söyleyeceğim. Sence doğru gelir mi? Gelir tabii kızım. Abisinin yemeğini kaçıracak değil ya. Da. Kerem gelirim. Selam kızlar. Ne haber kanka? İyidir kanka. Çok yakışıklı görünüyorsun. Sen de fena sayılmazsın. Doruk Kerem gelecek mi? Valla mesaj attım ama gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Herkes otur dur yer bildirilmiştir. Buyurun. Buyurun Aşmet Bey. Burası sizin. Sağ ol. Buyurun. Ya bu hengameye hiç gerek yok idi. Bu yerlerde ordörden sonra tepsi gibi bir tabağın içine bir dirhem et. Yanına patates, brokoli, brokoli. Üzeri bir nane. Dünyanın parasını yazarlar. Evde yapacak idik biz bu işi. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Beyefendi ben Murat'ın babası Necat Sarsılmaz. Memnun oldum. Ben de. Eşim Derya. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Sizleri burada görmek ne kadar güzel. Siz de hoş geldiniz kızlar. Gerçi ben bu bir aile yemeği olacak sanıyordum ama. Biz de zaten bir aileyiz Derya Hanım. Yani iyi günde kötü günde hep bir aradayız. Birbirimizi hiç bırakmayız. İyi iyi maşallah. Dorukcuğum gel sen böyle yanıma otur.
Yalnız bu müstakbel kayınvalideden çok çekeceğimiz var bizim. Şahım onu düşünecek durumda değilim hiç. Heyecanlar hocam. Bak sen Murat da gelmemiş daha. Hostesimiz sağ olsun buraya oturttu bizi. Ya evet. Gördük ses getiren gelişinizi. Hı. Ee, kalabalık olunca minibüs daha iyi oldu tabii. Keşke bize haber verseydiniz. Beyefendi biz sizi evinizden aldırırdık. Yine canım gayet güzel bir şekilde geldik. Ha öyle ha böyle. Çok şükür bizi oradan oraya nakledecek imkanlarımız var. <gülüyor> Ay vallahi çok güzel. Yani dekoru olsun, böyle masası olsun. Çiçekler bile peçetelerle aynı renk değil mi? <gülüyor> vallahi ben çok sevdim burayı. Sevdiniz demek. Ne kadar güzel. Murat'cığım çok bonkör çocuktur. E bundan sonra gelirsiniz artık hep böyle yerlere. Başınıza talih kuşu kondu. İyisiniz vallahi. Sakin ol kızım. Sakin ol anneciğim. Anne ama hiç susmuyor. Sakin ol çocuğum. Sakin ol. Sessizlik. Kırmayın birbirinizi. Susun. Sessizlik. Evumuzun önünden dere akar denize. Yaşlansaydık sevdum sen un ile diz dize. Karaymış dalının açtı beyaz çiçeği. Bu sevdadan fayda yok. Geçirmişiz zamanı. Yüce dağ değil idi, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Da kavuşamadan, mevlam mayrını yazmış. Yüce dağ değil idi, duman sardı başımı. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Da kavuşamadan, Mevlam mayrını yazmış. Da kavuşamadan, Mevlam mayrını yazmış. Kemençem dertli zaten yüreğim yara Boyla ayrılık olmaz hep mi bu batın kara Cibran'ın yalisine vardır küçük bir liman Gel mayalım göz göze ağlarım dayanamam Yüce dağ değil idim duman sardı başımı Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Kayık gelir uzaktan, dalgalara karışmış. Da kavuşamadan, Mevlam mayrını yazmış. Yüce dağ değil idim, duman sardı başım. Sevdum beni ağlar, ah ben de sevdum. Gelir uzaktan dalgalara karışmış Da kavuşamadan Mevlam mayrını yazmış Da 
yazmış Yüce dağ değil miydim? Duman sardı başım Sevdum beni ağlar Ah ben de sevdum Kayık gelir uzaktan Dalgalara karışmış da kavuşamadan Mevlam ayrımı yazmış da kavuşamadan Mevlam ayrımı yazmış <gülüyor> Hoş geldiniz. Babaanne, Haşmet Bey, Hayat'ın dedesi. Zaten geri kalan herkes birbirini tanıyor. O yüzden biz de oturabiliriz. Çok heyecanlı görünüyorsun. Teşekkür ederim sağ olun sorduğunuz için. Tamam. Müsaadenizle. Nereye şimdi Darya? Mutfakta bir kontrol yapmam lazım. Hemen dönerim. Sorun nedir? İçeriye gazeteci almamak için direktif aldık Derya Hanım. Ama Vedat Bey özel olarak ben davet ettim. İçeride birkaç fotoğraf çekip sonra gidecek. Ha öyle mi? Kusura bakmayın bilmiyorum. Kimseye görünme. Çok dikkatli ol tamam mı? Çok iyi fotoğraflar bekliyorum senden. Tamamdır. Kolay gelsin. Sağ olun hayatım. servisini birazdan başlayacaklar. Ortağ ne kadar da gergin değil mi? Evet. Buz gibi. Yemeğimi bile yemiyorum. Herkese iyi akşamlar. Çocukların durumu 
Masadaki herkesin malum. İkisi birbirini sevmiş. Bu halde bize yapacak tek şey kalıyor. Sevenleri kavuşturmak. Keşke bütün sevenle birbirine kavuşsaydı. Ee, kolay değil tabii. Herkesin yüreği yetmez sevdiğini almaya. Sevdalık temiz iştir Azime Hanım. Parayla pulla satılmaz. Sevdalığı satanları ne yapmalı? Doğru söylüyorsun Saçmet Bey. Temiz iştir sevda işi. Parayla pulla satın alınmaz. Gerçek seven sevduğunu bırakıp da başkasıyla evlenir mi? Neyse Saçmet Bey. Geçelim bu kelamları. Nasıl geçelim? 50 yıldır geçiştiremiyorum ben bunları. 50 yıl mı? Anlamadım ki. Takalım bitsin şu yüzükleri artık. Yüzük müzük takmaya daha az. Dede. Ne demek şimdi bu? Bitti bu iş demek. Yok. Ben daha size verecek kız yok. Vermiyorum. Ee, vermezsen verme. Ben de almıyorum zaten. Ama anne ne yapıyorsun? Gelin gidiyoruz. Anne bir şeyler yap. Kızım ne yapayım kalkın gidiyoruz diyor. İki defa söyletme bana hayat gidiyoruz dedim. Hadi buyurun. Gelin. Tavuk. Baba anne bir şey söyle. Haşmet Bey. Oo, bunlar da oluyorsun olay. Bu yazı süper olacak. Başmet Bey. Bırak kolunu. Lütfen yapmayın böyle. Lütfen, lütfen yok. Bırak kolunu. Ya oturun konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Bundan böyle bir kıza bir adım daha yanaşmayacaksın. Çık. Hava anne. Acım Hanım. İyi misin? Su iç. İyi misin? Murat beni hemen eve götür. Dostum bakar mısın? Arabaya getirir misin? Babaannenin dinleme hemen hastaneye götür. Dur şimdi gelecek araba. Yemeklere de yazık oldu valla. Acaba paket yapıp göndersek miydi arkalarında? Yok yok. En iyisi üstüne bir bardak su içsinler. Derya ne biçim konuşuyorsun sen? Böyle zamanda edilecek laf mı Allah aşkına? Aman canım. Anne! Şu insanlara tepeden bakmaktan vazgeç artık. Hem bu duruma alışsan iyi olur. Çünkü abim hayatla evlenecek. Bugünden sonra o biraz zor da. Dur oğlum dur. Dur. Ne oldu? 
Nefes alamıyorum. Temiz havalıyım geçer. Yok sen iyi değilsin. Hadi gel ben sana gidelim. Yok yok. Geçer şimdi. İyi ben. İyiyim yavrum. Kuzum. Affet beni. Bu iş olmaz. Babaanne ne diyorsun sen? Daha yeni ayrıldık yanlarından. Hem ben hayatı bırakmam bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama elimden bir şey gelmez. Hayatı unutman lazım. Ne değişti babaanne ne oluyor? Hem o Haşmet Bey'le aranızda olan şey neydi öyle? O adam. İki cihan bir araya gelse... ...vermez sarsılmazlara torununu. Yahu nereden biliyorsun bunu? Biliyorum. Sorma artık bir şey. Delireceğim, delireceğim. Ben uyuyacağım, sessiz olun. Uykumu kaçırmayın. Uykumu kaçırırsanız ben de sizin uykunuzu kaçırırım. O tatlı canınızı yakarım. Anlaşıldı mı? Olur mu hiç öyle şey Haşmet dedeciğim? Biz aklımızı peynir ekmekle mi yedik? Deli miyiz biz? Neden uyandıralım sizi? İsterseniz yatmadan önce son bir defa daha tansiyonunuzu ölçeyim. Aman istemez. Huzur verin yeter. Sen hiç merak etme Haşmet dedeciğim. Ben şimdi onları sessiz alırım. Çalıyormuşum ya. Çalamam. Az çalsın. Ya tabi. Ben çalayım da ondan sonra beni... Ula aslan yiyelen Nur. Beni ne diye rahatsız ettin diye haşlasın değil mi? Aman temiz değil işte. Gibi çalsın. Ben niye kendimi ateşlere atıyormuşum acaba ya? Çalamam ben çalamam yok. Ne oldu bu adama ya? Konuşmadı da bir şey de anlatmadı. Hayır bunca yıllık kayınpederim. Ben bu adamı böyle görmedim ya. Ay yuf tamam aman. Öl ucunda ölüm yok ya sonuçta çalıyor mu? Tövbe bismillah. Kim bu densiz bu saatte ya? Uf, git bak. Günaydın. Senin buna ne işin var? Dedenle konuşmaya geldim. Saçmalama ne konuşması. Dedenle biz bile konuşamıyoruz şu an. Evet akşamdan beri kafayı yiyorum ben. Dedenle konuşacağım dedim. Haşmet Bey! Allah aşkına sus bak duyacak sesini. Lütfen git işitmeyelim lütfen. Evet sence de konuşmamız gerekmiyor mu artık? Bari biz konuşalım. Tamam konuşacağız. Ben seni arayacağım ama şu an değil. Allah aşkına git. Hayır konuşacağız. Burada olmaz. İyi dışarıda bekliyorum o zaman hemen gel. Gelmezsen bu kapı tekrar tekrar çalınacak. Hemen çıkar değil mi? Yani bu haberi herkesin duymasını dört gözle bekliyorum da. Yazının başlığı mı? Yok yok onu sevmedim. Mesela şöyle bir şey olabilir. Varoşların güzeli filmlere taş çıkartacak bir hikayeyle sarsılmazları sarstı. Geçtiğimiz günlerde Murat Sarsılmaz'ın müsteşar Kemal Pekteş'in kızıyla birlikte olduğu haberi magazine bomba gibi düşmüştü. Ancak daha büyük bir bomba dün gece patladı. Asıl adı Hayat Uzun olan... Sen ne yapmaya çalışıyorsun Derya? <gülüyor> Necat ben sadece... Ben güne kadar bir kere bile sana sesimi yükseltmedim Derya. Her yaptığına tolerans gösterdim ama bugün değil. Sen benim oğluma, ailemize zarar verecek böyle bir şey hangi hakta hizmet yapıyorsun? Ben anlamadım ki. Kime bu öfke? Necatcığım, ben sadece Murat zarar görmesin o kızdan diye... Pis sesini kes! Bu yaptığın pisliği hemen temizleyeceksin anladın mı? O haber kesinlikle çıkmayacak anlaşıldı mı? Necat bana böyle bağıramazsın. Bağırırım! Daha kötüsünü de yaparım. Oğluma zarar verecek olursan gözünün yaşına bakma. Bana, karına mı söylüyorsun bunları? Ne olacak peki? Haberi geri çekmezsen ne yapacaksın? Seni boşarım. Beş parasız geldiği bu çöplüğe geri dönersin anladın mı? Şimdi iyi düşün. Ne yapar? 
yaparsan kendine yapacaksın. Hemen geri dönmem lazım. Kızlar idare edecek. Konuşalım hadi hızlıca. Dün gece olanların hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Biz evleneceğiz. Murat, babaannenle dedemin arasında ne geçtiyse gerçekten ciddi bir şey. Biz dedemi hiç böyle görmedik. E tamam bu onların sonu bizi ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Ailemiz onlar bizim. Ya birilerinin isteklerine göre mi yaşayacağız? Ha? Ya bilmediğimiz nedenlerden ayrı mı kalacağız hayatım? Ne yapabilirim Murat? Bizi durduran ne ki? Ha? Hadi gel. Gel gidelim. Şimdi hemen. Nere? Ya gidelim. Kaçırıyorum seni oldu mu? Ne babaannem ne deden. Sadece biz oluruz. Var mısın? Ben yapamam. Yani böyle olmaz. Neden yapamazsın hayat? Ben bunca zorlara rağmen oldurmaya çalışıyorum. Sen niye çalışmıyorsun? Çünkü ben ailemi böyle sırt çeviremem. İyi. Tamam o zaman. Ben sana buralara gelme demedim mi? Dediniz ama gördüğünüz gibi dinlemiyorum. Dinletir o zaman. Murat git lütfen. Bakın efendim. Babaannemle aranızda ne geçti bilmiyorum. Ama lütfen bizi buna karıştırmayın. Karıştırmıyorum zaten. Sen farkında değilsin galiba. Sen dışarıdasın. Bu aileden size kız yok. Ben alacağım ama. Sen bu kızı ancak ne zaman alırsın biliyor musun? Değil mi ben sana? Kırmızı kar yağdığı zaman. Olur. Onu da yağdırız o zaman. Sağ dün akşam ne dedim? Son sözümü söylemedim mi? Bu iş olmaz demedim mi? Dedim. Sen ne yaptın? Tedenin sözünü çiğnedin, gittin. Gitmedin mi? Ben Murat'ı çok seviyorum dedi. Soruma cevap ver. Gittim. Ee, i̇yi halt ettin. Baba! <gülüyor> Yıkır kaçımdan hadi elimden bir kaza çıkacak. Çık! La havle ve la kuvvete illa billahi l'aliyyil azim. İşler tam düzeldi derken iyice karıştı. Ve ortamlar yine gerildi. Ya nasıl oluyor da bu hava bir anda tersine dönüyor anlamıyorum. Valla hikayenin action'ına ben bile yetişemiyorum artık. Yüksek adrenaline alışık olan bu kalbim bile hızı kaldıramıyor. O kadar yani. Hayır keyfimiz de kaçtı. Abim başladı esip güllemeye. Etrafında kim varsa katıp götürecek. Sonrasında da uğraş dur. Burnuma pis kokular geliyor. Burnu da kalmayacak durupçum hissediyorum. Daha büyüğü geliyor. Hatta şu an yolda çok yakında çok hissediyorum. Doruk. Anne. Biraz konuşabilir miyiz? Olur. Evet anne seni dinliyorum. Murat'ı gördün mü hiç? Yok şirkette değil. De sen bir otursan anneciğim hayırdır? Hayır. Hiç konuştunuz mu? Ne bileyim sana bir şey anlattı mı diye merak ettim de. Ben ne konuşacaktık ki? Abimin kafası karma karışık şu an. Doğru düz konuşamıyoruz bile. Daha doğrusu konuşmuyor. Ayrıca onun ağzından laf almaya çalışıyor. Sen anneciğim o çok zor uyarayım. Bir arasan abini. Ya bir anda nasıl kıymete bindi şu abim anlamıyorum Abi soru ki. sorma da ara abini hadi. Aç 
much more. Kolay gelsin Üstü. Niye geldin? Peki sen dün gece neden geldin? Karıştırma şimdi. <gülüyor> ben söyleyeyim o zaman. Geldin çünkü biz arkadaşız. Dostuz biz. En önemlisi kardeşiz. Kardeş. Çay içen mi? <gülüyor> getir içerim tabii getir. <gülüyor> Bana yardım etmen lazım. Duydun mu? saatte. Dün gece olanlardan sonra diye düşündüm. Haklısın. <gülüyor> Öğrenir öğrenmez gelip sana söyleyecektim ben. Ama ipek durdurdu. Sonra da Azime Hanım Boşver önemli değil. Hem ben de fazla abarttım zaten. Özür dilerim. Nasıl önemli değil tertip ya? Ben sırf bu yüzden İpek'ten ayrıldım. E senin atan. Niye? Mevzu çünkü hayatla benim aramda. Et de o yüzden. He sen affetseydin diyorsun yani. Senin gibi mi? Kırmızı kar yağdırmam lazım. Ne yapman lazım? Kırmızı kar yağdırmam lazım. Ben ne diyorum sen ne diyorsun tertip Allah aşkına ya. Ya hayatın evine gittim. Dedesi eğer kırmızı kar yağdırmazsan hayatı sana vermem dedi. Oha. O ne ya? Kırmızı kar ne? Daha başka imkansız bir şey bulamamış mı bu adam? Ve ne yapacaksın? Ne yapacağız? Yağdıracağım. Cem, daha iyisin değil mi? İyi, sorup durma Necat. Anlatmayacak mısın peki? Ha? Siz bu Haşmet Bey'le nereden tanışıyorsunuz? Ne o Necat? Hesap mı soruyorsun annene? Yahu dün gece ortalığı yıktınız. Sormayacak mıyız? Sormayacaksınız. Bildiğim bir şey var ki olmaz bu iş dedim. Gerisini de karıştırma. Teslim edildiğine eminsin değil mi? Ha, yanında da yaşlı bir kadın vardı. Tamam anladım. Hayrola? Niye bu kadar korktun? <gülüyor> Yok canım. Ben öyle boş bulundum bir an. Siz nasıl oldunuz? Daha iyi misiniz? Sana ne?
kızım. İç bir bardak annem. Sinirlerine iyi gelecek yavrum. İstemiyorum anne. Hasta mıyım ben? Bırak gelin. Ver ben içerim. Buyur baba. Aa! Aa! O, o ne öyle? Töbe töbe. Ay! Kırmızı bir şeyler yağıyor. Kıyamet alameti vallahi. Töbe töbe. Kar yağdırdın, dedin yağdırdım. Vereceksin hayatı bana. Sen delisin. Emine. Hah. Buradan telefonu ver bakayım. Geldim seni inatçı keçim. <gülüyor> Buyur babacığım. Alo. Polis mi? Size bir ihbarda bulunacağım. Babacığım, babam dur ne yapıyorsun? Evet, mahallemize bir şapık da dandı. Evet. Torunumu rahatsız edeyim. İstesiniz adını vereyim. Yaz bakayım oraya kardeşim. Murat Sarsılmaz. Haşmet Uzun. Hoş geldin ve tertip. Adama bak ya. Resmen karakolluk olduk. Ya komiser bir de bunun memleketisi çıktı. Ya adamda ne bal var ya. Yalnız kırmızı kar yağdırdığı için ilk defa karakolluk olan sensin herhalde. <gülüyor> o değil de adamda da ne inat varmış arkadaş. Tam bir lazinet. Onda lazinet varsa bende de Karadeniz damarı var. Alacağım o kızı görürsünüz. Nasıl? Eski usulle. Hayatı kaçıracağım. Murat'ı resmen nezarete attırdı ya. Yalnız ne pis inadı varmış. Hayır o değil de yarın yola çıkacağız diyor. Murat'ın artık arabayla yol kesmesi de bir işe yaramaz. Tam bir şeyler düzeldi diyorum başka şeyler çıkıyor. Her şey nasıl bu kadar kötüye gidebildi? <gülüyor> bu sefer kesin öldürecek abi. Neyse bilinsiz. Abi burada bir zarf var. At arkaya. Murat iyi misin? İyiyim iyiyim. Beni bıraktılar. Murat biz yarın gidiyoruz. Dedem yola çıkacak. Bu kez durmayacak. Hayat bir yol ayrımına geldik şu anda. O ne demek? Bir karar vermen lazım. Kaç hayat, kaç bana gel. Gidelim buralardan, sadece ikimiz. Dedem, annem, Murat ben... Hayat anlamıyor musun? Bir çıkmaz sokak değil şu anda. 
karar vermen gerekiyor. Ya şimdi ya da hiç. Ciddi ciddi kaçıyorsun yani. Hayat bak iyi düşündün mü? Sen. Anne, şimdi gitmezsem hiç gidemem. Önümde durma. Hayal, etme kuzum, etme anne. Bak şimdi deden gelir kahvede, tamam mı? <gülüyor> Yine konuşuruz. <gülüyor> Anne kabul etmez. Götürecek beni. Bırak gideyim. Yok. Murat olmadan yaşayamam ben. Affet beni anne. Dedem de babam da beni affetsin. Sen bizi öldü bil. Yapma dedem. Bırak gideyim. Perişin edeceksin öyle mi? Tam öyle. Hayat. Hayatım. Yavrum yapma. Çok üzüleceksin. Üzülmeyeceğim. Pişman olacaksın. Pişman olmayacağım. Çok ağlayacaksın. Ağlamayacağım dede. Mutlu olacağım ben. Hayat, iyi misin? Gidelim, hemen gidelim buradan.
Çağırdın mı? Evet çağırdım Tuval Hanım'la. Yoldalar gecenin bu saatinde ne oluyor? Yas var yas uyumanın zamanı değil. Ne yası hayırdır? Yarın bütün ülkenin bekar kızları <gülüyor> ağlayacaklar çünkü Murat Sarsılmaz evleniyor. <gülüyor> Kavmi getir. Baba, gel bir iki lokma bir şey ye. Canım bir şey istemeyi yemeye tamam. Baba, sefere nasıl söyleyeceğiz? Bilmiyorum. Allah aşkına, Allah aşkına uzun. Bir kısa sahip çıkamaz mı? Senin kalbine kıyak dene. Günaydın. Günaydın. Hadi kızlar, buyurun oturun. Ay ben çok geç kaldım vallahi Emine teyzeciğim. Gidiyorum. Dur bakalım dur. Ne var o çantalarınızda? Hiç canım ne olacak ki? Aç bakayım onu. Ne o? Kitap. Kitap. Bunda ne var? Çok güzel. Açsana kızım. Bu evden o kıza bir zırnık gitmeyecek tamam mı? Anlattınız mı beni? Hadi şimdi. Görüşürüz. Kızım var ya elbiseleri önceden dışarı koymak çok iyi fikirdi. Bence sen çok çakalsın. Çünkü adım gibi biliyorum arayacağını. Hayatın evleneceğini öğrensin ne olur bir düşünsene. Şöyle olurdu. Biz Palakaya yatırır, zorlu otelin adını söylettirirdi. Kızım var ya, çok zorlu günler bizi bekliyor ha. Winter is coming yani. Günaydın millet. Harika bir güne uyandınız ama farkında değilsiniz biliyorsunuz değil mi? Aydınlat bizi oğlum. Bekliyoruz. Sıkı durun. Birinci haber abim ayeti kaçırdı. Doruk, evladım bu dalga geçilecek bir konu değil. Baba gayet ciddiyim. Hatta bugün evleniyorlar. Ne? Bu da ikinci haber işte. Abinin keyfi yerinde yani. Hem de fazlasıyla. Anne. Baba bir şey söylemeyecek misiniz? Valla ne söyleyelim oğlum. Bizim fikrimizi soran olmadı ki. Baba anne sen nikah geleceksin değil mi?
ne yazın bakacaksın beni. Bari ne olur sen gel. Ya başka çare yoktu diyorum sana. Öyle deme ya. Anne ben senin tek kızın değil miyim? Anne. Orada mısın? Anne. Gece uyumadım, o korkunç sesin kulaklarında çınlama yapıyor. Shutdown olmama. Şu kadar kaldı. Şu kadar. Oh, günaydın my loverlarım. Ekibim ve ben full kadro hazırız. Vay, kendi kızı mı? Don't touch it! Sen dokunmayacaksın, uzak duracaksın. Sen de bir saat içinde yanımda olacaksın. Anlaşıldı mı? Başsın efendim. Great. Olay yazsın. Murat Bey, ee, bu zarfı temizlik yaparken araba içine bulmuşlar. Ben vermek isterim. Teşekkürler. Rica ederim. Nasıl imanım var? İyi de babaanneme gönderilen zarfı niye bana getiriyorlar ki? Yanlış anlaşılma olmuş olabilir. Elif Eden Yalçı. Efendim Şükrü Bey. Tamam. Tamamdır anladım. Anladım. Hoşçakalın. Gecikmişiz. İşlemle yetişmez diyorlar. Hemen gidelim o zaman. Annenin son kararın mı? Gelmeyecek misin yani? Bunu abine ver. Gel de kendin ver. Ya babaanne inat etme artık. Yıllardır abimin düğün hayalleriyle yaşayan sen değil misin? Hiç kusura bakma babaanneciğim. Çok istiyorsan gelir kendin verirsin. Tamam mı? Seni soruyordu biliyor musun? Bilmem telefonla konuştun değil mi onunla? Ya, ben de kızgınım sana yaptıkları için babam. Ama evlat işte kıyamıyor ki insan. O bize kıydı ama. Onun adını bir daha anma. Dünyanın en saçma hikayesinin içindeyiz şu an. Uğruna terk edildiğim adamlar evleniyor. Fırça bıyıkla benim suratıma bakmıyor. Yüzü çok güzel değil mi? Tam bir baby face. Kim o be? 
気持ちよく旅切っとるかバニャーデン Nerede kaldın sen? Çıldırdın mı? Bu da bizim Erap'tan iki saattir. Tuval kafayı yedi, sonra da bize yedirdi. Ya evlenmek kolay iş mi sanıyorsunuz? Yapılacak bir tuval şey var. Tabii. Flörtü bile beceremeyenler var. Ee, Murat nerede? Murat eve takım elbisesini almaya gitti. Bla, bla, bla. İçine çalmayı bırakın, odalarını dışarı atın, gelini bana getirin. Hadi action, zaman daralıyor. Sit down. Sessizce bir iz bırakmadan kaybolup gitmek isterdim. Fakat oğlumu evde bıraktığımın acısı için çok üşkündüm. Azime Hanım, sessizce bir iz bırakmadan kaybolup gitmek isterdim. Fakat oğlumu geride bırakmanın acısı içime çökmüşken bunu yapamayacağım. Biliyorum benden nefret edeceksiniz. Biliyorum beni asla affetmeyeceksiniz. Siz de Nejat da. Bunu sizden isteyemem de zaten. Sizden tek bir ricam var. Ben gidince Murat'a annesinin onu hayalleri için bırakıp gidecek kadar zalim bir kadın olduğunu söylemeyin. Anne. Annesini hep anlattığım masaldaki deniz kızı gibi hatırlasın. Hayalleri için sesini feda eden ama sonunda okyanusta bir köpük olup yok olan deniz kızı. Ona öldüğümü söyleyin. Beni kötü bilmesin. Sizden son isteğim budur. Ona benden daha iyi bakacağınızı biliyorum. Ve affedilmeyeceğimi bilsem de sizden özür diliyorum. Açmıyor. Kaç saat oldu? Bu saate kadar gelmiş olmalıydı. Aa, bir durun bakalım canım. Telefon sessizde kalmış olabilir. Araba da unutmuş olabilir. Değil mi ama? Fihal. Kerem, Doruk. Nikah memuru gelmiş. Onu oyalamamız gerekiyor. Come on. Bak o gözyaşlarını akıtmak yok. Kuzum bak makyajım bozulacak sonra. Murat gelecek zaten birazdan. Yani sonuçta senin nikah masasında bırakacak hali yok değil mi? Yani.
Murat. Ne oldu oğlum? Yoksa hayatta mı bir şey oldu? Dokunma bana. Ne diyorsun sen? Mektup. Bak. Her şeyi yazmış burada. Kim yazmış? Annem. Söyle. Susma. Anlat. Hepinizi yalan söylediniz bana. Annen öldü dediniz. Neden yaptınız bunu? Ha? Neden? Başka çarem yoktu yavrum. Herkes de aynı şeyi söylüyor. Bütün yalancıların bahanesi bu. Dinle oğlum. Bunu ben istemedim. Annen istedi. Dinlemeyeceğim. Sen de. Hayat da. Annem de bana yalan söylediniz. Keşke söylemeseydim. Ne yapacağım ben şimdi? Hı? Nasıl devam edeceğim? Hı? Kime güveneceğim? Her şey senin için yaptım. Sen mutlu ol diye. Bak. Ezerini gurur duy babaanne. Affet beni oğlum. Nasıl? Nasıl? Ne seni, ne annemi, ne de hayatı asla affetmeyeceğim. Anladın mı beni? bekliyorsunuz ama onlar da çok bekledi. Yani siz deyin Romeo and Juliet. Ben deyim Elizabeth ve Darcy. Yani o derece muhteşem bir aşk onların ki. Yani muhteşem de bitmeli değil mi ama? Efendi kaç saat oldu? Bekliyorum. Evet ama siz de biraz yardımcı olun yani. Beş saatlik beklemenin lafı mı olur? Bana bir şey oldu. Bir şey oldu hayatım bu saatte. Kızım kaç defa daha söyleyeceğiz? Bütün hastanelere baktık, sordurduk. Murat'ın adına hiçbir kayıt yok. Dorukla Kerem de karakolları araştırıyor. Bir şey olmasaydı gelirdi. Gelirdi o bekletmezdi. Biliyorum. Bak Buram acıyor benim Buram. Hissediyorum ben bir şey oldu Murat'a. Hayat ya da adı her neyse aylardır hepinize yalan söylemiş. Kalbini bile vermişsin, bile vermişsin, bile vermişsin. Bitti. Azime Hanım, sessizce biz bırakmadan kaybolup gitmek isterdim. Ne sen, ne annem, ne de hayatı. Asla hak etmeyeceğim. Asla. 
sizden tek bir ricam var. Ben gidince Murat'a annesinin onu hayalleri için bırakıp gidecek kadar zalim bir kadın olduğunu söylemeyin. Ne oldu bir haber var mı? Yok. Ne kaza ne yaralanma ne de başka bir şey. Adam sır olup kayboldu sanki ya. Yaşlansaydık sevdum senun ile diz dize Karaymış dalinin açtı beyaz çiçeği Bu sevdadan fayda yok geçirmişim zamanı Yüce dağ değil idim duman sardı başımı Sevdum beni ağlar ah ben de sevdum Kayık gelir uzaktan dalgalara karışmış da kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış Yüce dağ değilim duman sardı başım Sevdim beni anlar ah ben de sevdim Kayık gelir uzaktan dalgalara karışmış da kavuşamadan Mevlam maydınlık yazmış Yüce dağ değil idim Duman sardı başım Sevdum beni ağlar Ah ben de sevdum Kayık gelir uzaktan Dalgalara karışmış Da kavuşamadan Mevlam ayrılık yazmış 